மார்னிங் டூ ஆல் நாம் நேற்று கிளாஸஸில் என்ன பார்த்தோம்னா மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெம்பென்சியில் நம்ம முகட்டினுடைய டிஸ்கிப் சீரீஸ் பார்த்தோம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கண்டினியூஸ் சீரீஸ் பற்றி பார்க்கலாம் சரி சரி ஓகே ஃபைன் ஓகே ஸோ இந்த கண்டினியூஸ் சீரீஸில் பார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் ஒரே ஒரு கால்குலேஷன் ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஸோ இதுக்கு நான் ஃபார்ம்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல் பிளஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஜீரோ டிவைட் பை டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஜீரோ மைனஸ் எஃப் டூ இன்ட்டு ஐ சார் என்ன சார் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிங்க சார் அப்படின்னு இந்த ஃபார்ம்ல கொஞ்சம் முகடுனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிட் சீரீஸே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த கண்டினியூஸ் சீரீஸ்மே கொஞ்சம் இந்த ஃபார்ம்ல கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஒன்றுமே கிடையாது எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஜீரோ அப்படியே கீழே போட்டிங்கன்னா கீழே டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஜீரோ மைனஸ் எஃப் டூ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கண்டினியூஸ் சீரீஸ்க்கான ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்துடணும் பார்த்தோடனே அதில் எந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் வந்து முகட்டினுடைய அலைவன் ப அளவு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா ஸோ அதுதான் வந்து மோடு மோடுக்கான ஒரு வகுப்பு முகட்டினுடைய வகுப்பு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகேவா கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த முகட்டினுடைய கீழ் எல்லை அதாவது அந்த வகுப்பினுடைய கீழ் எல்லைன்றது தான் எல் ஓகே அதே மாதிரி எஃப் ஒன்றுன்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு வகுப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹையஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி அந்த வகுப்பினுடைய அலைவன் தான் எஃப் ஒன் ஓகேவா அந்த எஃப் ஒன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வகுப்பினுடைய அலைவனுக்கு எஃப் ஜீரோ அதே மாதிரி எஃப் ஒனுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வகுப்பினுடைய அலைவங்களுக்கு எஃப் டூ அப்படின்னும் அதே மாதிரி அந்த வகுப்பினுடைய இடைவெளியை ஐயனும் நம்ம குறிக்கிறோம் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் இப்போ உங்களுக்கு ஃபார்ம் ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடுச்சு சரி ஸோ ஈஸியாக ரொம்ப ஃபார்மில் புரிஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தெளிவானது வந்து இதை கால்கேட் பண்ணக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல கிளாஸஸ் சுட் பி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அதாவது கிளாஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்க்ளூசிவ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு இன்க்ளூசிவ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸோ இன்க்ளூசிவ் வேண்டாம்னு நினைச்சுதான் நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி நான் அவ்வளோவா நான் கேர் பண்ணிக்காதும் சொல்லலை ஸோ நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவ் மட்டும் போவோம் ஓகேவா ஓகே ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் மெத்தடாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த மெத்தட் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நம்ம போட முடியும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வகுப்புமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் அதாவது பத்து டு இருபது அதுக்கடுத்த வகுப்பு தான் இருபது டு முப்பது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டு நாற்பது இப்படி தான் இருக்கணும் ஆனால் அதை விட்டுட்டு ஒரு வகுப்பு பத்து டு இருபது இருந்து அடுத்த வகுப்பு இருபது டு இருபத்தஞ்சு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கரெக்டாக இதில் இதனுடைய வகுப்பு இடைவெளி எத்தனை இருக்கோ அதே தான் இதனுடைய வகுப்பு இடைவெளி இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறது சரியா ஓகே அதே மாதிரி எல்லாமே வந்து அந்த அதாவது ஏறு வரிசையில் தான் இருக்கணும் எல்லா வகுப்புமே சீரீஸ் ஷுட் பி இன் அசண்டிங் ஆர்டர் அதே மாதிரி இஃப் சீரீஸ் குமிலேட்டிவ் கன்வெர்ட் இன் டு கண்டினியூஸ் சீரியஸ் அதாவது குவிவுவா அலைவா என்ன இருந்தாச்சுன்னா அதை க தொடர்ச்சியான அலைவன் ப்ரோலாம் நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மாடல் கிளாஸ் வந்து ஜீரோ எஃப் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் எஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத சொல்லக்கூடியதான் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கணக்கு போகிறோம் அதாவது மதிப்பெண்கள் இது அவர்கள் மாணவர்கள் எடுத்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை இந்த மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஸோ இது எக்ஸ் இது எஃப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா ஸோ ஃபார்மில் இது ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஸோ இதில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் முதல்ல வந்து முகட்டனுடைய வகுப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதனுடைய அலைவன் பெருசாக வருது எதனுடைய அலைவன் பெருசாக வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருபது பெருசாக வருது ஸோ அப்போ இது என்னன்னு சொல்லுவோம் எஃப் ஒன் ஓகே ஸோ எஃப் ஒனுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்ன சொல்கிறோம் எஃப் ஜீரோ ஸோ இது 
f2 அப்படினு அதுக்கு அப்புறம் நாம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் i கண்டுபிடி i என்னன்னா வகுப்பு இடைவெளி அப்ப இது என்ன 60 ரெண்டு திங் கூட்டி ரெண்டால ஒருத்தாலுமே வந்து சாரி இப்போ 90 இருக்கு மிக வகுப்பின் மேல் எல்லை மைனஸ் வகுப்பின் கீழ் எல்லை போட்டீங்கனா உங்களுக்கு என்ன வருது ஈக்குவல் டு பத்து ஸோ இதுதான் ஐ அதாவது கிளாஸ் இன்டர்வல் ஸோ உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடுச்சு புரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடுச்சு எதை எதை எப்படி செய்யணும் அதாவது இந்த ஃபார்ம்ல என்ன ஃபார்ம்லாவுக்கான வேல்யூஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஓகே ஸோ எஃப் ஒன் எஃப் ஜீரோ எஃப் டூ ஓகேவா எஃப் ஜீரோ இஸ் த ப்ரெசரிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ எஃப் ஒன் எஃப் ஜீரோ எஃப் டூ எஸ் அதாவது ஈஸி தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தபடி எல் வகுப்பினுடைய கீழ் எல்லை அதாவது இதுதான் வந்து முகட்டினுடைய வகுப்பு இந்த வகுப்பினுடைய கீழ் எல்லை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐம்பது ஸோ அதுதான் ஐம்பது கொடுத்துருக்கு அதுக்கடுத்து எஃப் ஒன் ஸோ எஃப் ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு எஃப் ஒன் என்னதுன்னா அந்த முகட்டினுடைய வகுப்பின் அலைவன் என்ன இருபது அதான் எஃப் ஒன் அதுக்கடுத்து எஃப் ஜீரோ ஸோ எஃப் ஜீரோனா இந்த முகட்டினுடைய அலைவனுக்கு முன் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வகுப்பினுடைய அலைவன் தான் வந்து எஃப் ஜீரோ ஸோ பதினாலு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் எஃப் டூ எஃப் டூன்றது என்னென்னா முகட்டியினுடைய வகுப்புக்கு அடுத்து உள்ள வகுப்பினுடைய அலைவன் தான் எஃப் டூ ஸோ அதையும் போட்டாச்சு அதே மாதிரி ஐயனா என்னன்றதையும் சொல்லியாச்சு அது பார்த்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா இப்போ ஃபார்ம்லா தெரியும் ஃபார்ம்லுக்கான வேல்யூ தெரியும் இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம முகட்டினனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் என்ன இசட் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு எல் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எல் ஈக்குவல் டு ஐம்பது நான் பிராக்கெட் கொடுக்குறேன் ஏன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இல்லையா எஃப் ஒன் என்ன எஃப் ஒன் இருபது மைனஸ் எஃப் ஜீரோ எவ்வளோ பதினாலு இருபது மைனஸ் பதினாலு போட்டாச்சா டிவைட் பை அதாவது இந்த கோடு தான் வந்து இங்கே ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு எஃப் ஒன் அதாவது ரெண்டு இன்ட்டு எஃப் ஒன் டூ எஃப் ஒன்னா ரெண்டு பிற்கள் இருபது அப்படின்னு போடணும் ஸோ ரெண்டு பிற்கள் இருபது மைனஸ் எஃப் ஜீரோ எவ்வளோ பதினாலு மைனஸ் எஃப் டூ எவ்வளோ எட்டு போட்டாச்சா போட்டாச்சு இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு ஐ எவ்வளோ பத்து சரியா ஸோ இசட் இருக்கல் ஐம்பது ப்ளஸ் இந்த இருபது மைனஸ் பதினாலு கழிச்சு எவ்வளோ வருது ஆறு போட்டாச்சு டிவைட் பண்ணியாச்சா ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு இருபது எவ்வளோ நாற்பது மைனஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கலாம் மைனஸ் மைனஸ் தானே வருது ஸோ இருபத்தி ரெண்டு வந்துடுச்சு ஓகேவா இன்ட்டு டென் ஸோ அதை அப்படியே ம வச்சுட்டே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ப்ளஸ் ஆறு டிவைட் பை பதினெட்டு இன்ட்டு பத்து ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐம்பது ப்ளஸ் ஆறு டிவைட் பை பதினெட்டு இன்ட்டு பத்து ஸோ இதை நம்ம மறுபடியும் மல்டிபை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டென் பை த்ரீ ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ இந்த கணக்கினுடைய முகட்டினுடைய அளவு மதிப்பு எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு ஸோ உங்களுக்கு இந்த சம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச அதை புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரியலாம் அகைன் டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் போட்டு பாருங்கள் வியூ பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மூணு கணக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ ஒவ்வொன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் புரிஞ்சுங்க கணக்கை வந்து இதில் தான் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து மாட்டுவீங்க இந்த க சம்ல ஒரு சம் ஒரு சம்ல ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த சம்ல மாட்டுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஹோப் ஸோ ஸோ இந்த மூணு சம்முமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு சம்முக்குமே மீடியன் கண்டுபிடிங்க மீ அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிங்க இசட் கண்டுபிடிங்க இதுவுமே அந்த அசிமன் கூட இதுவுமே ஆட் ஆகிடணும் இந்த மூணு சமமே ஓகேவா அதே மாதிரி இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் மட்டும் நாளைக்கு அதாவது சாரி இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் மட்டும் இன்றைக்கி கிளாஸ் எண்டில் நீங்கள் போட்டு பார்த்து கமெண்ட்ஸில் ஆன்சர் கொடுத்துருங்க ஓகேவா ஸோ இது மூணுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான் ஸோ ஈஸியாக உங்களுடைய ப்ராக்டிஸ் கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் மட்டும்தான் உங்களுடைய சம் வரும் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் கணக்கு ஒன்றுமே கிடையாது சரியா ஸோ இதை போட்டுட்டு 
அந்த ஏற்கனவே நேற்று காசில் கொடுத்த அசைன்மெண்ட்டு ப்ளஸ் இன்றைக்கி கொடுக்கக்கூடிய அசைன்மெண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் இன்னும் அடிஷன் ஆட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நான் ஸ்பெஷலாக இன்னொரு அசைன்மெண்ட் அனுப்புகிறேன் ஸோ அந்த அசைன்மெண்ட்டுக்கான லிங்க்கில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் தனியாக ஸ்பெஷலாக சப்போஸ் சார் நான் சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டேன் அதாவது இன்னும் நான் நேற்று கொடுத்த அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணலனா இந்த கணக்கையும் சேர்த்து ஒன்றா சப்மிட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நேற்று கொடுத்த கணக்கை நான் நேற்று அசைன்மெண்ட் முடிச்சு நான் சப்மிட் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்ட்டிங்கன்னா நான் இன்னொரு லிங்க்கை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த லிங்க்கில் உங்களுடைய அசைன்மெண்ட்ஸை மறுபடியும் அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ